ഹലോ എവറി വൺ ഇന്ന് ജനുവരി ഇരുപത്തിനാല് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിന് എ സി ആർ ടി നടത്തിയിട്ടുള്ള നാഷണൽ ടാലൻറ്റ് സെർച്ച് എക്സാമിനേഷൻ അഥവാ എൻ ടി എസ് ഇ കേരള സ്റ്റേജ് വണ്ണിൻ്റെ സോഷ്യൽ സയൻസ് പാർട്ടിൻ്റെ ആൻസർ കീ ആണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് നേരിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വണ്ണിലേക്ക് പോകാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ബുക്ക്ലെറ്റ് ആൽഫാ കോഡ് ബി ആണ് ഈ ഒരു വീഡിയോക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത് സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ who was not a member of the state reorganization commission constituted in 1953 ivide answer varunathu option 3 vp menon aanu vp menon illa option 3 aanu ivide answer right varunathu adutathu question number 2 the power of judicial review originated in judicial review nalla power ed country lana originate cheyathu ennadana chodyam ivide answer varunathu option 3 USA ആണ് യു എസ് എ ആണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ത്രീ സ്റ്റേറ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ വിത്ത് ലോവസ്റ്റ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ ആസ് പെർ ടു തൗസൻഡ് ലെവൻ ടു തൗസൻഡ് ലെവൻ പ്രകാരം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് ഡെൻസിറ്റി ഉള്ള സ്റ്റേറ്റ് ഏതാണെന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഇവിടെ ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ടു അരുണാചൽ പ്രദേശാണ് അരുണാചൽ പ്രദേശാണ് ടു തൗസൻഡ് ലെവൻ പ്രകാരം ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് ഡെൻസിറ്റി ഉള്ള സ്റ്റേറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർ ദ ഗ്രോസ് ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് എ കൺട്രി ഈസ് ഇവിടെ ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ത്രീ ദ സം ടോട്ടൽ ഓഫ് വാല്യൂസ് ഓഫ് ഓൾ ഫൈനൽ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ കറണ്ട് ഇയർ ഓപ്ഷൻ ത്രീ ദ സം ടോട്ടൽ ഓഫ് വാല്യൂസ് ഓഫ് ഓൾ ഫൈനൽ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ കറണ്ട് ഇയർ കറണ്ട് ഇയറിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസിൻ്റെ ആ ഒരു സം ടോട്ടൽ ആണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫൈവ് ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്റിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഉൾപ്പെടുക എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഇവിടെ ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ വൺ ആണ് ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡൻറ്റ് അതുപോലെ ലോക്സഭ രാജ്യസഭ ഇതൊക്കെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സിക്സ് ഇവാലുവേറ്റ് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് റിഗാർഡിങ് ഷുഗർ കെയിൻ കൾട്ടിവേഷൻ ഇൻ ഇന്ത്യ ആൻഡ് ചൂസ് ദ കറക്റ്റ് വൺ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ആൻസർ വരുന്നത് ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ എ ആയാലും ബി ആയാലും രണ്ടും കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ തെറ്റിയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് അതായത് ഗുജറാത്ത് ഈസ് ദ ലാർജസ്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസർ ഇൻ ഇന്ത്യ എന്നാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് ആക്ച്വലി ഉത്തർപ്രദേശാണ് സോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് സി റോങ് ആവുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഫോർ ആണ് എ ആൻഡ് ബി ആർ കറക്റ്റ് ആൻഡ് സി ഈസ് റോങ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ ശരിയായിട്ടുള്ളത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സെവൻ ദ ഫേസ്റ്റ് ലോക്പാൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലെ ഫസ്റ്റ് ലോക്പാൽ ആരാണെന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഇവിടെ ആൻസർ വരുന്നത് ജസ്റ്റിസ് പിനാക്കി ചന്ദ്രഘോഷ് ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ ടു ആണ് ആൻസർ ജസ്റ്റിസ് പിനാക്കി ചന്ദ്രഘോഷ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ എയ്റ്റ് ബക്ര ഡാം ഇസ് ബിൽറ്റ് ഓൺ ബക്ര ഡാം ഏത് നദിയിലാണെന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഇവിടെ ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ വൺ സത്ലജ് റിവർ ആണ് സത്ലജ് റിവറിലാണ് ബക്ര ഡാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ നയൻ ദ ലോൺസ് പ്രൊവൈഡഡ് ബൈ ദ മുഗൾ സ്റ്റേറ്റ് വാസ് നോൺ ആസ് മുഗൾ സ്റ്റേറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരുന്ന ലോണിൻ്റെ പേരാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ടു തക്കാവി ആണ് തക്കാവി ആണ് ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടെൻ ഇൻ എ ടോപ്പോഗ്രഫിക്കൽ മാപ്പ് ഓഫ് സ്കെയിൽ വൺ ഇസ് ടു ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഈ സ്ക്വയർ ഗ്രിഡ് വിത്ത് ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെങ്ത് ആൻഡ് ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ബ്രെഡ് റെപ്രസെൻറ്റ്സ് ആൻ ആക്ച്വൽ ഏരിയ ഇവിടെ ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഫോർ വൺ സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ ആണ് ഓപ്ഷൻ ഫോർ വൺ സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ ആണ് ഇവിടെ ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ലെവൻ ഹു ഇസ് ദ ഫൗണ്ടർ ഓഫ് ദ സെൽഫ് റെസ്പെക്ട് മൂവ്മെൻറ്റ് സ്വാഭിമാന പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഫൗണ്ടർ ആരാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഇവിടെ ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ടു ആണ് ഇ വി രാമസ്വാമി നായ്ക്കർ ആണ് സ്വാഭിമാന പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഫൗണ്ടർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വൽവ് മാച്ച് ചെയ്യാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ദ നെയിംസ് ഓഫ് സം ലീഡേഴ്സ് ഓഫ് ദ റിവോൾട്ട് ഓഫ് എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ആൻഡ് ദ പ്ലേസസ് വെയർ ദ ലെറ്റ് ദ റിവോൾട്ട് ആർ നോട്ട് അറ്റ് ബിലോ മാച്ച് ദം കറക്റ്റ്ലി ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് മാച്ച് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഫോർ ആണ് സോ ദ ആൻ
വേൾഡ് വാറിന് ശേഷം നടന്നിട്ടുള്ള ചില ഇവൻസിൻ്റെ ക്രോണോളജിക്കൽ ഓർഡറാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ടു ആണ് ഓപ്ഷൻ ടു ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർട്ടീൻ്റെ ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫിഫ്റ്റീൻ രണ്ട് ഹിൻസ് തന്നിട്ട് ഒരു പ്ലാനറ്ററി വിൻഡിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ പ്ലാനറ്ററി വിൻഡ് ഫ്രം ദ ഗിവൺ ഹിൻസ് ഹിൻഡ് ഇതാണ് ബ്ലോസ് ഫ്രം സബ് ട്രോപ്പിക്കൽ ഹൈസ് ടു സബ് പോളാർ ലോസ് നോൺ ആസ് റോറിംഗ് ഫോർട്ടീസ് ഫ്യൂരിയസ് ഫിഫ്റ്റീസ് ഓർ ഷ്രീക്കിംഗ് സിക്സ്റ്റീസ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ടു ആണ് വെസ്റ്റേർലീസ് എന്നുള്ളതാണ് ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സിക്സ്റ്റീൻ ദ ഫേസ്റ്റ് റൗണ്ട് ടേബിൾ കോൺഫറൻസ് വോസ് ഹെൽഡ് ഇൻ ഒന്നാം വട്ടമേശ സമ്മേളനം നടന്നത് എവിടെയാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം ഇവിടെ ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഫോർ ആണ് ലണ്ടൻ ആണ് ലണ്ടൻ ആണ് ആൻസർ വളരെ ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ എയ്റ്റീൻ ദ ടോട്ടൽ ജോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഈസ് ഇന്ത്യയുടെ ടോട്ടൽ ജോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയ ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ വൺ ആണ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു എയ്റ്റ് മില്യൺ സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു എയ്റ്റ് മില്യൺ സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ ആണ് ഇന്ത്യയുടെ ടോട്ടൽ ജോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ എയ്റ്റീൻ പോളിറ്റിയിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഇസ് അപ്ലിക്കബിൾ ടു റിജിഡ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിജിഡ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഫോർ ആണ് ഓപ്ഷൻ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് റിക്വയേഴ്സ് സ്പെഷ്യൽ പ്രൊസീജിയർ ഫോർ അമെൻമെൻറ്റ് അതാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ നയൻറ്റീൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ റൈറ്റ് ബാങ്ക് ട്രിബ്യൂട്ടറി ഓഫ് റിവർ ഗംഗ റിവർ ഗംഗയുടെ റൈറ്റ് ബാങ്ക് ട്രിബ്യൂട്ടറി ആണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഫോർ ആണ് ഓപ്ഷൻ ഫോർ സോൺ ആണ് റിവർ ഗംഗയുടെ റൈറ്റ് ബാങ്ക് ട്രിബ്യൂട്ടറി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വൻറ്റി ദ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ് വിച്ച് ബി ആർ അംബേദ്കർ കൺസിഡേർഡ് ആസ് ദ ഹാർട്ട് ആൻഡ് സോൾ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ ഹാർട്ട് ആൻഡ് സോൾ ആയിട്ട് ബി ആർ അംബേദ്കർ കൺസിഡർ ചെയ്തിരുന്ന ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ് ഏതാണെന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഇവിടെ ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ത്രീ ആണ് റൈറ്റ് ടു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ റെമഡി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വൻറ്റി വൺ ദ നെറ്റ് അറ്റൻഡൻസ് റേഷ്യോ ക്യാൻ ബി ഒബ്ടെയിൻഡ് വൻ ഇവിടെ ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഫോർ ആണ് നൺ ഓഫ് ദ എബവ് ഇവിടെ എല്ലാ ഓപ്ഷനിലും ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് ഫോർട്ടീൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് ആക്ച്വലി അത് സിക്സ് ടു ടെൻ ഏജ് ഗ്രൂപ്പാണ് പ്രൈമറി സ്കൂളിലുള്ള സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ആ ഒരു അറ്റൻഡൻസ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഈ നെറ്റ് അറ്റൻഡൻസ് റേഷ്യോയിൽ പറയുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വൻറ്റി ടു വിച്ച് വാസ് ദ ഫേസ്റ്റ് കൺട്രി ഇൻ ഏഷ്യ ടു ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസ് ഏഷ്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസ് ചെയ്ത കൺട്രി ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം ഇവിടെ ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ വൺ ജപ്പാനാണ് ജപ്പാനാണ് ഏഷ്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കൺട്രി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വൻറ്റി ത്രീ ദ സതേൺ മോസ്റ്റ് ഹില്ലി റേഞ്ചസ് ഓഫ് നോർത്തേൺ മൗണ്ടൈൻസ് നോർത്തേൺ മൗണ്ടൈൻസിൻ്റെ സതേൺ മോസ്റ്റ് ഹില്ലി റേഞ്ചസ് ഏതാണെന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഇവിടെ ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ത്രീ ആണ് ശിവാലിക്സ് ആണ് ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വൻറ്റി ഫോർ വിച്ച് എമങ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് റോങ്ലി റിലേറ്റഡ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് യോജിക്കാത്ത പേർ ഏതാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഫോർ ആണ് ഗദ്ദർ പാർട്ടി ഖാൻ അബ്ദുൽ ഗാഫർ ഖാൻ എന്നുള്ളത് തെറ്റാണ് ഗദ്ദർ പാർട്ടി ലാല ഹർദയാലാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ദ ടിപ്പിക്കൽ സോയിൽ ടൈപ്പ് ഫൗണ്ട് ഇൻ ദ ഡെക്ക് ആൻഡ് ടാപ്പ് റീജിയൻ ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലെ ഡക്ക് ആൻഡ് ട്രാവ് റീജിയനിൽ കാണപ്പെടുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട മണ്ണിനമാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ വൺ ആണ് കറുത്ത മണ്ണ് കറുത്ത മണ്ണാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഡ്രക്ക് ആൻഡ് ട്രാപ്പ് മേഖലയിൽ കാണപ്പെടുന്ന പ്രധാന മണ്ണിനം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വൻറ്റി സിക്സ് മണ്ഡൽ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ടേഴ്സ് റിലേറ്റഡ് ടു താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളവയിൽ ഏതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് മണ്ഡൽ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഇവിടെ ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ വൺ
ഹു വെയർ ദംഗാസ് ദംഗാറുകൾ ആരായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ ടു ആണ് ആൻസർ പാസ്റ്ററൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓഫ് മഹാരാഷ്ട്ര മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ഇടയ സമൂഹം എന്നുള്ളതാണ് ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ തേർട്ടി വിച്ച് അമങ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് ദ കറക്റ്റ് പെയർ ഇവിടെ ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ത്രീ ആണ് ബൊക്കാറോ സ്റ്റീൽ പ്ലാന്റ് സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ കറക്റ്റ് ജോഡി വരുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ തേർട്ടി വൺ എച്ച് ഡി ഐ എസ് ഇൻഡെക്സ്ഡ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് മാനവ വികസന സൂചിക കണക്കാക്കുന്നത് എന്തിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഇവിടെ ആൻസർ വരുന്നത് ആവറേജ് ഇൻകം ഹെൽത്ത് ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ സ്റ്റാറ്റസ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ത്രീ ആണ് ഓപ്ഷൻ ത്രീ ശരാശരി വരുമാനം ആരോഗ്യം വിദ്യാഭ്യാസ നില എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ തേർട്ടി ടു വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് റിഗാർഡഡ് ആസ് എ പൊളിറ്റിക്കൽ കോൺട്രിവെൻസ് ഇൻറ്റൻഡ് ടു റീകൺസൈൽ നാഷണൽ യൂണിറ്റി വിത്ത് ദ മെയിൻറ്റനൻസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് റൈറ്റ്സ് അതായത് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളവയിൽ ദേശീയ ഐക്യവും സംസ്ഥാന അവകാശങ്ങളുടെ സംരക്ഷണവും തമ്മിൽ അനുരഞ്ജിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള രാഷ്ട്രീയ ഉപായമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് ഏതാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഇവിടെ ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ത്രീ ആണ് ഫെഡറലിസം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ തേർട്ടി ത്രീ പിക്ക് ഔട്ട് ദ ട്രൂ പെയർ ഫ്രം ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഓൺ ദ ഡെപ് ട്രാപ്ഡ് സിറ്റുവേഷൻ ഇവിടെ കടക്കണിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ശരിയായ പ്രസ്താവന കണ്ടെത്താനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് ക്രെഡിറ്റ് പുഷസ് എ പേഴ്സൺ ടു ദ സിറ്റുവേഷൻ ഇൻ വിച്ച് റിക്കവറി ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ അതായത് വായ്പ എടുത്തയാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വായ്പ തിരിച്ചടക്കുന്നതിനുള്ള അസാധ്യമായിട്ടുള്ള ഒരവസ്ഥ പിന്നെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് സി ആണ് ഏണിങ്സ് ആർ നോട്ട് ഇനഫ് ടു റീകവർ ദ റീപേയ്മെൻറ്റ് വായ്പ മുടക്കിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം തിരിച്ചടവിനുള്ള തുകയേക്കാളും കുറവായിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് സി ഈ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും ആണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കറക്റ്റായിട്ട് വരുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് സോ ഈ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും ശരിയാണെന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ത്രീ ആണ് സോ ഇവിടെ ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ത്രീ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ തേർട്ടി ഫോർ ദ ഫൈനസ്റ്റ് അയൺ ഓർ വിത്ത് നിയർലി സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് അയൺ കണ്ടൻറ്റ് ബീങ് മൈൻഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിൽ ഖനനം ചെയ്യുന്ന ഇരുമ്പയിരുകളിൽ എഴുപത് ശതമാനം ഇരുമ്പാംശമുള്ള മുന്തിയ ഇനം ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ത്രീ ആണ് മാഗ്നറ്റൈറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ തേർട്ടി ഫൈവ് പിക്ക് ഔട്ട് ദ ഫാൾസ് പെയർ ഫ്രം ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഓൺ ദ വർക്കിംഗ് ഓഫ് എസ് എ ജീസ് അതായത് എസ് എ ജികളുടെ പ്രവർത്തനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ള പ്രസ്താവനകളിൽ നിന്ന് തെറ്റായ ജോഡി കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ തെറ്റായ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് സിയും സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഡിയും ആണ് ആ ഒരു പെയർ വരുന്ന ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ വൺ ആണ് സോ ഇവിടെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ തേർട്ടി സിക്സ് അൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മിനറൽ ലാർജ്ലി ഒബ്ടെയിൻഡ് ഫ്രം ദ ബീച്ച് സാൻസ് ഓഫ് കേരള കേരളത്തിലെ തീരദേശ മണലിൽ നിന്നും ധാരാളമായി ലഭിക്കുന്ന പ്രധാന ധാതു ഏതാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഇവിടെ ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഫോറ് മോണോസൈറ്റ് ആണ് മോണോസൈറ്റ് ആണ് കേരളത്തിലെ തീരദേശ മണലിൽ നിന്നും ധാരാളമായി ലഭിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ധാതു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ തേർട്ടി സെവൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് അബാസിഡ്സ് അബാസിഡുകളുടെ തലസ്ഥാനം കണ്ടെത്താനാണ് ചോദ്യം ഇവിടെ ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ വൺ ബാഗ്ദാദ് ആണ് ബാഗ്ദാദ് ആണ് അബാസിഡുകളുടെ തലസ്ഥാനം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ തേർട്ടി എയ്റ്റ് പിക്ക് ഔട്ട് ദ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആൻസർ ഫ്രം ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഗിവൺ ഓൺ ദ നേച്ചർ ഓഫ് ദ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഇൻ ദ അൺ ഓർഗനൈസ്ഡ് സ്ട്രക്ചർ ഇവിടെ ചോദ്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അസംഘടിത തൊഴിൽ മേഖലാ തൊഴിലുകളെ പറ്റി നൽകിയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സിൽ ഏതാണ് ശരി എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ അനുയോജ്യമായ ഒരു ഉത്തരം കണ്ടെത്താനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ആൻസർ വരുന്നത് റെഗുലർ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ബട്ട് ലോ പെയ്ഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ വൺ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ തേർട്ടി നയൻ ദ ആവറേജ് ഇൻകം ഓഫ് കേരള ഇസ് ലെസ് ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് ഹരിയാന ബട്ട് ഹരിയാന സോഷ്യൽ ഇൻഡീസസ് ആർ ബിലോ ദാൻ കേരള ദിസ് ക്യാൻ ബി റീസൺ ഓൺ ദ ഫാക്ട് ദാറ
സോഷ്യൽ സയൻസ് പാർട്ടിലുള്ള ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർട്ടി വിച്ച് അമങ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് നോട്ട് എ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചർ ഓഫ് ഹോട്ട് വെതർ സീസൺ ഇൻ ഇന്ത്യ താഴെ തന്നിട്ടുള്ളവയിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഉഷ്ണകാലത്തിൻ്റെ സവിശേഷത അല്ലാത്തത് ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം ഇവിടെ ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഫോർ ആണ് അതായത് ഇൻഫ്ലോ ഓഫ് ടെമ്പറേറ്റ് സൈക്ലോൺസ് എന്നുള്ളതാണ് ആൻസർ മിതോഷ്ണ ചക്രവാതത്തിൻ്റെ കടന്നുവരവ് എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർട്ടി സോഷ്യൽ സയൻസിലെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ സോ സോഷ്യൽ സയൻസ് പാർട്ടിലുള്ള നാൽപ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെയും ആൻസർ കീ കംപ്ലീറ്റ് ആയിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവർക്കും സ്റ്റേജ് ടൂവിലേക്ക് കടക്കാൻ കഴിയട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു ഫോ